பிரம்மானந்தம் பரமசுகதம் கேவலம் ஜானமூர்த்தி துந்தாதீதம் ககன சதிர்ஷம் தத்துவமசியாதிலட்சியம் ஏகம் நித்தியம் விமலமஜலம் சர்வதீ சாட்சிபூதம் பாபாதீதம் திருகுணரிதம் சத்குரு தம் நமாமி நீங்களையெல்லாம் வந்திச்சு கொண்டு லைஃப் பியாண்ட் டெத் എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രഭാഷണം അഭയദാനന്ദ സ്വാമി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ലൈഫ് ബിയോണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണം തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസയർ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഈ ആഗ്രഹത്തെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അനുഭവിക്കുക ഒടുവിൽ ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തി ഈശ്വരനിലേക്ക് ലയിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രബലമായാൽ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും മരണാനന്തര ജീവിതവും മരിക്കണ സമയത്ത് ഏത് ആഗ്രഹം പ്രബലമായോ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോവും നമ്മൾ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജഡശരീരമേ ഇവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ മരിക്കുന്നില്ല ആ മനസ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റും കാരണം ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് കഴിഞ്ഞതിൽ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ജഡ തുല്യമാണ് മരണ തുല്യമാണ് മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് അത് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇന്ന് പൊന്തി വന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇന്ന് പൊന്തി വന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സന്നെ അത് പൊന്തി വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മളെ വേർപ്പിക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയുണ്ടായി നമ്മൾ ചെയ്ത പഴയ ഈവൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ രൂപാന്തരമാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ച് സ്വപ്നമായി വന്ന് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മരിച്ചാൽ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിശ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് അത് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മരിച്ചാൽ എല്ലാം തീർന്നിട്ടില്ല തടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് നശിക്കുന്നുവോ അന്നെല്ലാം തീർന്നു അത് ഈശ്വരാനുഭൂതി കിട്ടിയാലേ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നശിക്കൂ അപ്പോൾ അതുവരെ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്നം നമ്മൾ എന്ത് നല്ലത് ചെയ്തു അത് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു അത് ആസ്വദിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് സ്വപ്നമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതും വരില്ലേ അപ്പോഴും വരും അതും ഇതിനോട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാവും ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വപ്നം അവിടെ ഈ ഭൗതികമായ ജഡശരീരത്തിന് ഒരു പങ്കുമില്ല മനസ്സാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് മരണതുല്യമായി കിടക്കുന്ന ശരീരം പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു അതുമാതിരി തന്നെയാണ് മരണാനന്തരം നമ്മൾ മരി നമുക്ക് ജീവിതം തീർന്നിട്ടില്ല ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചുവോ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അനുഭവിക്ക അനുഭവിക്കപ്പെടും ശരീരമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും വേദനയും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് തീർത്തേ അത് അവിടെ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ ആ പരമസത്യത്തിൽ ലയിക്കണം എന്ന് തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ച് സാധന ചെയ്താൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരമില്ലാതായിട്ട് ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഇതാണ് ന ഒന്നാമത് നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുക നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല സംസ്കാരം മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുക പിന്നെ ഈശ്വരാനുഭൂതി നിറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ജീവിതം സുന്ദരവും സുഖവുമാകും നല്ല വ്യവഹാര തലത്തിൽ തന്നെ അത് മതി ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്നും കുഴിച്ചു മൂടിയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ വേർപ്പ് ഇങ്ങനെ നാക്കി കുട്ടിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ ജീവിതം എന്നാണ് ആദ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്തിനാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം ഇതാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും വാൽമീകി മഹർഷിയോട് ചോദിച്ച മാതിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പഴയ പേര് പൂർവ്വ ആശ്രമത്തിൽ പേര് ഞാൻ മറന്നു വാൽമീകി ആവുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം വാൽമീകിയായി രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സർവ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മളെ നമ്മളോടും ഉപദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൽ വാൽമീകി മഹർഷിയാവും നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കേ പറ്റൂ വാൽമീകി സ്വയം രക്ഷിച്ചു 
ആ വേടൻ സ്വയം രക്ഷിച്ചിട്ട് വാൽമീകി ഇവരുടെ ഈ വാക്ക് കേട്ടാൽ കേൾക്കാതെ വീണ്ടും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കെട്ടി മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഉപദേശമാണ് ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ഈ ശന്നെ കൂട്ടി ചെയ്തോളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അധികാരവും പണവും പണക്കൊഴുപ്പും നിങ്ങളുടെ ഈ പൊങ്ങച്ചും ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഈ നിലത്തിടുമ്പോൾ അവസാന സമയത്ത് എന്താ പറയുക കണ്ണു അടപ്പിച്ച് വായും കൂട്ടിക്കെട്ടി കിടക്കുന്ന സമയമല്ലേ ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വസ്തുതയുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സ് മനസ്സുണ്ടാവും അവിടെ മനസ്സ് ചാവില്ല മരിക്കില്ല സൂക്ഷ്മ ശരീരം അതിനെ നിങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങൾ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ചിന്തകളെ കൊണ്ടും നല്ല സംസ്കാരത്തെ കൊണ്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ല ജീവിതമായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ചിന്തകളെ കൊണ്ടും നല്ല സംസ്കാരവും അതിൽ നിറച്ച് കഴിയും പിന്നെ അതിനപ്പുറം ഈശ്വര ചിന്തകൾ നിറച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് ആദ്യാത്മീയ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈശ്വരാനുഭൂതി തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ വിഷമം നമ്മൾ എന്താ ആഹരിച്ചു അതന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടോ അതന്നെ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ തേനാണെങ്കിൽ ആ തേൻ്റെ രുചിയും അനുഭവം തന്നെയാവും മണ്ണെണ്ണയാണെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ രുചി അനുഭവം എല്ലാം എന്തുണ്ടോ അതിൻ്റെ അനുഭവം തന്നെയല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകളാണെങ്കിൽ നല്ല അനുഭവം ഈശ്വര ചിന്തകളാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട ദുഷ്ചിന്തകളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവവും എത്ര എ സി ഇട്ടാലും എത്ര മദ്യപിച്ചാലും പിന്നെ ശാന്തി കിട്ടാത്ത ജീവിതത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതം ശാന്തിയിലേക്കും അവിടുന്ന് പിന്നെ ആത്മാന്വേഷണം വരെ ഈശ്വരനിലേക്കിലേക്കുന്നതിലേക്കുമുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് തത്വസംഹിതയാണ് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മറ്റുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ അഭയദാനന്ദ സ്വാമി ഈ എഴുതിയ പുസ്തകം ത്തിൽ ചില വരികൾ അതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് എന്നാലേ അത് പൂർണ്ണമാവും അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അറിയാലോ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം കളക്ഷൻ ഓഫ് ലെക്ചർ ഡെലിവേർഡ് ഇൻ യു എൻ ഒ സോറി ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ട് യു എന്നോ അമേരിക്കയിൽ അധികം പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമാഹാരമാണ് അത് സമാഹരിച്ച് എഴുതിയതാണ് ലൈഫ് ബിയോൺ ഡെത്ത് ദി ലെക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് പോവാം ദി ലെക്ചേഴ്സ് ഇനീഷ്യലി ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രൊവൈഡിങ് റാഷണൽ ആർഗ്യുമെൻസ് എഗെയിൻസ് ദി മെറ്റീരിയൽ തിയറി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒറിജിനേറ്റ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി and therefore once death happens conscience consciousness also ends and so there is no such thing as a life beyond death in aalkarku idu vishwasikkan vesham endu ariyo idana parayunnad the lecture initially focus ee adhyathinte prasangam aadhyamayittu kendriyikkunnathu providing rational argument yuktikku nerakkunna vaadangal thaniyana against the material theory of consciousness innu nammal vishwasikkunna material theory of consciousness baudhigamaya oru tattvam unda namakku bodhate patti namakku ee bodham varunadum ellam undaakunadum brain inde activity undaanu thalachorinde pakshi ee brain inde activity nadakkanam engil aa consciousness venam adu innatha shastrajnamaru marannu poi allengu avarku adu manasilaakkan kazhinjittilla ഈ ബ്രെയിൻ അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എവ്രി തിങ് അത് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കൂ അപ്പോൾ ഈ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം അത് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇതിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്കത് അനുഭവമാവുന്നു കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കില്ല ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുക അനുഭവമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ എ സി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ സിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വെളിച്ചമുണ്ടായി ആ വെളിച്ചം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തിയറി നേരെ വിപരീതമാണ് 
ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് അഭയദാനന്ദ അഭയദാനന്ദ സ്വാമി അതിനെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ് അല്ലാണ്ട് ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അപ്പോൾ ഡെത്ത് വരുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നിൽക്കുന്നു നമുക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബോധം നിലയ്ക്കുന്നു എന്ന് സി നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ബോധം ഇല്ലാതെ ആവുന്നു സോ ദർ ഈസ് നോ സച്ചിങ് എ ലൈഫ് ബിയോൺ ഡെത്ത് അപ്പോൾ ലൈഫ് ഒരു ജീവിതമൊന്നും ഇല്ല ബിയോൺ ഡെത്ത് മരണം കിട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമില്ല എന്നാണ് ഇവർ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് കാരണം അവരവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ മനസ്സിനെ പറ്റിയും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ പറ്റിയും ആഗ്രഹത്തെ പറ്റിയൊന്നും ഈ ഭൗതികമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ദറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജെക്റ്റീവ് സയൻസ് അപ്പോൾ ലൈഫ് ബിയോൺ ഡെത്ത് ഉണ്ട് കാരണം ഈ പത്തെഴുപത് കൊല്ലം ഇതിനൊരു നിയമം ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു ബീജം കൊണ്ട് വരിക ജനിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ജീവിക്കാൻ മരിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദി ബേസ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇതിനൊരു ലോ ഓഫ് കൊസേഷൻ ഇതിനൊരു കാരണം വേണ്ടേ ഞാൻ ഇന്ന അമ്മ അമ്മയുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ് ഇൻ ബിഹൈൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഒരാളുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ മകന് വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ് ഇൻ ബിഹൈൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ശാസ്ത്രീയതയിലൂടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ എല്ലാം യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതാവണം ആവണം യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതാവണം ശാസ്ത്രീയമായത് എൻ്റെ ജനനത്തിന് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് ഞാൻ ജനിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയത എന്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മകനായി ഞാൻ ജനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ അല്ലേ വിശ്വ മതി അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടു നിങ്ങൾ യുക്തിയിലൂടെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ അരുത് അനുഭവം വരണം എന്തിനായി വിശ്വാസം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഈ വേദോപനിഷത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് പ്യുവർ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ് നോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്നാളുടെ മകനും മകനുമായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് വായ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്ത് കാരണം എന്ത് കാരണം സയൻസ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് കാര്യ കാരണം കാര്യ കാരണം എന്നാണ് പറയൂ ഇന്നത്തെ സയൻസിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പറയൂ എന്ന് സയൻസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗോ ബാക്ക് ടു ദി നജിഗേദസ് ആൻഡ് എമ ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ബേദാസ് ആൻഡ് ഉപനിഷത്ത് ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ഭാഗവത ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രമല്ല ഇത് കാരണം ഇത് തെളിയിച്ചു തരാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് വി ആർ നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഓ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നോ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കണം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നത് ഇത് കുറേ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ബോഡി മൈൻഡ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് നാല് ഘടകങ്ങളാണ് അതിനെക്കറ്റി പഠിച്ചാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടല്ല കോൺഷ്യസ്നെസ് നിൽക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി നിന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് അത് ഓരോ ഭാരതീയനും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പക്ഷേ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത് വായിച്ച് സംതൃപ്തരായിരുന്നു നമ്മുടെ കാര്യമാണ് പരിങ്ങൽ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഇനിയും പറയുന്നു ദി റാഷണൽ മൈൻഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫ്രീ ഫ്രം ദി ചെയിൻസ് ഓഫ് ബോഡി അഷ്യൂംസ് ആൻഡ് എതിറിയൽ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് പാസസ് ഇൻ ടു ദി റീജിയൻ ഓഫ് ഡെത്ത് when it remains till it is sent back to this world to inhabit other body human or animal after death marana shesham the rational mind nammade sushma shariram having been freed the chains of body maranath shesham nammade ee sushma shariram manasu nilnu manasu 
ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മുക്തമാവുകയാണ് ഫ്രീ ആവുകയാണ് ജഡ ശരീരത്തിന് വിടുകയാണ് ഇപ്പം ജഡ ശരീരത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇനി ജഡ ശരീരത്തിന് വിട്ടുന്നു അഷ്യൂംസ് ഞാൻ ഇതെറിയൽ വെഹിക്കിൾ എന്നിട്ടത് അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളൊരു വാഹനം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് പാസസ് ഇൻ ടു ദി റീജിയൻ ഓഫ് ദി ഡെഡ് മരിച്ചവരുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എവിടെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗം അവിടെ അങ്ങനൊരു പ്രദേശം മരണാനന്തരം ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ചെന്നെത്തുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടേക്ക് ഇതാദ്യം ചെല്ലും വെൻ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് അവിടെ കുറച്ച് കാലം നിന്ന് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ദിസ് വേൾഡ് ആ തലത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് വളരെയധികം ക്രൂരതകളും ദുഷ്ടതകളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചൊരു ഈ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുക അവിടെ ആ തലത്തിൽ മരണ മരിച്ചവരുടെ ഡിപ്പാർട്ടഡ് സോൾസ് നിലനിൽക്കുന്ന അവിടെ കുറേ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇങ്ങനത്താണെങ്കിൽ ആ തലത്തിലിരുന്നാണ് നമുക്ക് സകല ദുഃഖങ്ങളും കിട്ടുക നല്ലോണം കുട്ടിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പെട്ടയും അതേമാതിരി നമ്മൾ എത്ര പേരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ആവും നമുക്ക് കുത്തലും ഇടിയും കുത്തും കാരണം സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന മാതിരിയേ കള്ളം പിടിക്കാൻ വന്നും പാമ്പ് കൊത്താൻ വന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ സ്വപ്ന സ്വപ്നത്തിൽ പേടിച്ച് കരയുന്നില്ലേ യുദ്ധയുമായിരി ഇതിലൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടി അനുഭവമായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ കുറേ അവിടെ വസിച്ചിട്ട് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ പാകം വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ സൺ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും നമ്മളുടെ പ്രബലമായ ആഗ്രഹം അതാണ് ഇത് ആ സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള അവിടെ നമ്മളെ വസിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഇതേവരെ ചെയ്തതിനുള്ള പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാനാണ് നല്ല തലത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ പാട്ട് സംഗീതം അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കാം അല്ല കൊലയും കോളയും മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള അനുഭവം അനുഭവിച്ചേ പറ്റും പിന്നെ തിരിച്ച് കുറേയൊക്കെ പാകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ മരിക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചു ആ അനുഭവത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ജനിക്കും അതിന് പറ്റിയ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് പറ്റിയ മാതാപിതാക്കളെ കിട്ടും അത് ചിലപ്പം മനുഷ്യ കുലത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജന്തുക്കളായിരിക്കും അനിമൽസ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഹ്യൂമൺ നോർ അനിമൽ ആഫ്റ്റർ അണ്ടർ ഗോയിങ് സക്സസ്യൂ പെർഗേഷൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻലി പ്യൂരിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസ്യൂഡ് among the gods and returns to the eternal source from which it is first proceeded valare shastriyamaayittaanu parayunnu after undergoing successive purgations ingane nammal jeevitham valare valare ingane shuddhigarichu poovaanengil rendu option undu ingane thought anusarichu poovaanengil avade ettum shuddhigarana prakriya nadathaanengil engane shuddhigarana purgation nadathu nalla chindagal നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈശ്വര ചിന്തകൾ ഈശ്വരാനുഭൂതി വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങനെ നമ്മൾ പർഗേഷനായി ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യൻലി പ്യൂരിഫൈഡ് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ വേണ്ടത്ര ശുദ്ധി നമുക്ക് വരും ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് എമോം ദി ഗോഡ്സ് അപ്പോഴാണ് ഈശ്വരാനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ദി എറ്റേണൽ സോഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയായി ശുദ്ധിയായിട്ട് ഈശ്വരനെ വേണ്ടു എന്നൊരു തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ വി വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഫ്രം വേർ വി കെയിം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് വന്നത് ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് നമ്മളവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും ഇനി യെസ് വാട്ട് അവർ ഡിസൈർ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ലൈഫ് ടൈം ബിക്കംസ് പ്രീ ഡൊമിനൻ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് വാട്ട് അവർ ഡിസയർ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഏതാഗ്രഹമാണോ നമ്മൾ പ്രബലമായിരിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബിക്കംസ് പ്രീ ഡൊമിനൻ അത് വളരെ പ്രബലമായിരിക്കും ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് അതാണ് മരണത്തിൽ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം പ്രബലമാവുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നുവോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ നല്ലതാവാം ചീത്തയാവാം ഏത് ആഗ്രഹമായാലും നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വിട വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉദിച്ചു വരും പ്രബലമാവും ആൻഡ് ഡിസ് ആ ആഗ്രഹം മോൾസ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സട്ടിൽ ബോഡി ആ ആഗ്രഹം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കും ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ 
feature of the individual. Ah, ini wkti itu bahawi ini sosma syarira mana nishaykin. Macam sosma syarira nishaykin, macam nama kita agrian dengan yang nama kita bahawi nishaykin ada. Ini ancient philosophers like Plato, Pythagoras and the Neoplatonists and also the poets like Wordsworth, Tennyson and others. The ancient philosophers, Padaya, Tattachnyaniyalam, Plato, Pythagoras, Neoplatonists and also poet Kavigala like Wordsworth, Tennyson and others, Tennyson and Wordsworth, okay, this is one of the things. Shastriya Maya itu atau tidak lebar ke bawah. Raya diem, seta matu ni, alanggal lebar ada. Ista patul. And Walt Whitman said, Walt Whitman para inda para ni ada. As to you life, I reckon you are the livings of many death. Nengar ada inna ta, ini jiwidam having lived many life and many death. Palas, yatrayo prasya nengar ada jiwicu mati ciri kuno. No doubt, उड़ समझे मिल्ला। I have died myself ten thousand times। न्याम दने पहिनाई रम प्राप्षिन जने ना मरे नंगल इन्हीं की उंडाई नाना ये white man, वाल्ट वाइट मैन डे उपर। इधे बगल की दे ले अर्जुन नोड़ श्रीकृष्ण बगल पर इन्हें द। अर्जुन आ नियम न्यान में त्रयो जन मंगल काटन दो भाई। पर शे इन्हीं क्या दौर में इंड नना कोर में इल्ल any you may read the scriptures or repeat scriptural passage every day you may offer scriptures prayers and invoc and invocations to the spirits or angels for helps or worship the spirits of departed ancestors for wisdom and knowledge but so long as you don't realize the true nature of yourself, so long as you don't feel the reunion of the individual soul with the universal spirit, you shall not attain the spiritual freedom and perfection. The valare pradana pradana. You may read scripts. Ningal jivida til. Idum parayinan da nalla chindagalam. Ishara dinodala manasu okkandai. Dua-dua macam apa? Ada apa ini? Pinjam dua orang. You may read scriptures. Nampol bishudda granthangal baca ceri kya. Repeat scriptural passage. Yen ini passage itu nampol ngan uli bintu undiri kya. Day after day, dua sam dua orang. Nalal kari mana tu? You may offer sacrifice. Palak kari enggal nengal. Palak tiaga enggal nengal cehi diri kya. Perhati ciri kiam prayers, invocation, diana um, adem mari isar studi oke pon cie inan dawa, to the spirit or the angels, alma abinum, alengg malaga markum, or worship of the spirits of departed ancestors. Nama da purwi garke nama da diani cie alengg namaskari cie, awak ku benda kari ngal cie ditan dawa, dalam for wisdom and knowledge, nama da arwinum, budhi ki mendi alengg nama da resi kian mendi, but so but so long as you don't realize. But support and help more So long as you don't realize the true nature of yourself. Arya tor tolong galan, namku saundering gitu illya, anandeng gitu illya. Percik ini wastu sattta, namma la arya ana na arya na minggil doka nushte kena. Adhan parin. Namma ke mana arnyi gini apa ni namma la pedi illya deh. So long as you don't feel the reunion of the individual, reunion of the individual. Ini arnya, aham bermasmi, tattu masilat, namma la dar build miyogi kena, apa ramma mai sattya mai te. And the universal spirit. You shall not attain the spiritual freedom and perfection. Ingane avuna do vare nam ingane avana ayale namalendaulu attain spiritual freedom. 
ആ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടു പെർഫെക്ഷൻ പൂർണതയിൽ നമ്മളെത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പലതും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇതാക്കാൻ ഇത് ക വളരെ അത്ര വിഷമമുള്ള വാചകങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ആദ്യം വായിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ ഒത്തിരി വിഷമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ ഇനി ഡോക്ടർ തോമസ് ജെ ഹട്സൺ ഇവരെന്ത് പറയുന്നു ഓദർ ഓഫ് ദി ലോ ഓഫ് സൈക്കിക് ഫിനാ ഫിനോമിന ഇവരാണ് സൈക്കിക് ഫിനോമിന എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയവര് ദി മാൻ ഹു ഡിനൈ സ്പിരിച്വലിസം അവർ നമ്മളെ ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു താക്കീത് തരികയാണ് ദി മാൻ ഹു ഡിനൈ സ്പിരിച്വലിസം ആരൊരുത്തൻ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈ തത്വങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നുവോ ടുഡേ ഈസ് നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ബി കോൾ സ്കെപ്റ്റിക് അവനെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ അവൻ അർഹനല്ല പൊട്ടെ പിന്നെന്താ അവനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഈ സഹിലീ ഗണറൻ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂടൻ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അജ്ഞാനി കാരണം ഇതാണ് ശാസ്ത്രം ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വായിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ തോമസും ജെ ഹട്സനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ബിയോണ്ട് ഡെത്തില് ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡെസ് ദി സോൾ എക്സിസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഡെസ് ദി സോൾ എക്സിസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആത്മാവ് മരണശേഷം നിലനിൽക്കുമോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാറ് ഭരണി കുട എന്തായിക്കോട്ടെ അതിനുള്ളിൽ ആകാശമുണ്ടറിയാലോ അപ്പം ഈ കുടം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം നിലനിൽക്കുമോ നിൽക്കുമല്ലോ കാരണം ആകാശം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ജാറുണ്ടാവേണ്ട രണ്ടായി തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരീരം പൊട്ടിയാലും പൊളിഞ്ഞാലും എന്തായാലും ആത്മാവ് നിലനിൽക്കും കടോപനിഷ് വിച്ച് ഹാസ് ബിൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ സർ എഡ്വിൻ അർണോൾ നമ്മുടെ കടോപനിഷത്ത് എഡ്വിൻ സർ എഡ്വിൻ അർണോൾ അത് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് സീക്രട്ട് ഓഫ് ഡെത്ത് അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്ത പേരാണ് സീക്രട്ട് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എഡ്വിൻ അർണോളാണ് അത് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീക്രട്ട് ഓഫ് ഡെത്ത് നോക്കി നോക്കൂ നമുക്കാണ് ഇപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതാണ് ഇത് ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ ചില യുക്തിവാദികളും ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെ വെസ്റ്റേഴ്സ് അവരിത് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്കത് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഇതാണ് സീക്രട്ട് ഡെത്ത് എന്ന് എഴുതി പുസ്തകം തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ദർ ഈസ് ദിസ് ഡൗട്ട് വെൻ എ മാൻ ഡൈസ് ഡൈസ് സംസേ ദറ്റ് ഇതാണ് വെൻ എ മാൻ ഡൈസ് സംസേ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നു ഈസ് ഗോൺ ഫോർ എവർ അവൻ എന്നേക്കുമായി പോയി കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ കഥ ദറ്റ് ഈ ഡെസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇനി അവന് യാതൊരു നിലനിൽപ്പുമില്ല വൈൽ അതേഴ്സ് എ പക്ഷെ വേറെ ചിലർ പറയുന്നു ഈ സ്റ്റിൽ അലയു അവൻ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഇതിലേതാണ് സത്യം various answers have been given to this pala tarathulla uttarangal vannittunde and metaphysics adhyatmika tarathulla uttaram undu philosophy tattvajnanathulla uttaram undu science shastrathinte uttaram undu and religion madathinte uttaram undu and try to solve the problem avarellam idinu ee problem prashnathe solve cheyan parigarikkan അവർ വളരെയധികം യത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മെറ്റാഫിസിക്സിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം അവൻ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരുവൻ കാരണം അവൻ്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോയിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കും അവൻ അനുഭവിക്കും ഇതിലാണല്ലോ ആണല്ലോ യുക്തി വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യവും കുറച്ച് അധികാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് എന്ത് തോന്നിയോസം കാട്ടാം അവനെ ഇവിടുത്തെ അധികാരവും ഭരണകൂടവും ഒന്നും ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ എന്ത് കാട്ടിയാലും നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരിങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് ഒന്നും കാരണം ഒരു ചെറുവരെല്ലാം കൂടി അനക്കാൻ പറ്റില്ല 
അപ്പം ഇവൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിനൊന്നും ഒരു ആരും ഇവിടെ അവനെ ശിക്ഷിക്കാനില്ലേ എന്ത് ഗുണ്ടായുസോ എന്ത് തോന്നിയാസോ കാട്ടാമോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും തടങ്ങിക്കൂടെ ഇവിടെ കുറച്ചധികാരവും പണമുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല തടയിക്കോളി നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ വെച്ചല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളതനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ചെന്ന് അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിൽക്കുന്ന അടുത്ത ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ആ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ശരീരം തന്നിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലോ ഓഫ് നേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലോ ഓഫ് ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് ആരും ഇവിടെ നിഗളിക്കണ്ട കുറച്ച് അധികാരമുണ്ട് കുറച്ച് പദവിയുണ്ട് കുറച്ച് പണമുണ്ട് കുറച്ച് സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ബാഹ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്രയും അഹങ്കരിക്കേണ്ട എന്ന് മെറ്റാഫിസിക്സ് പറയുന്നു അതും യുക്തിക്കാണ് അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറയല്ല കാരണം യുക്തിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളുടെ അകത്തുകയായിട്ട് ശരീരം ചത്തമായിരി കിടക്കുകയാണ് ബട്ട് വി സി വി എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് വി ക്രൈ ആൻഡ് വി മേ ലവ് ഇത് എല്ലാവരും എപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നല്ല ഏത് ചക്രവർത്തി അനുഭവിക്കുന്ന സത്യമല്ലേ അത് പിന്നെ എന്താണ് ഇത്ര സംശയം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മാവിനെ ആ പരമ ചൈതന്യത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർവാകന്മാർ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല കേട്ടോ ഈശ്വര നിഷേധികൾ ഇതൊന്നും നിഷേധിക്കില്ല അവർ നിഷേധിച്ചാലും സ്വീകരിച്ചാലും ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇല്ല എന്ന് ഒരു വിഡ്ഢി അജ്ഞാനി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിരിക്കുക എന്ന് ഓർത്തിയുള്ളൂ കാരണം അവൻ ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കൊണ്ടാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് ആ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ജീവവായു അവൻ്റെ എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവൻ പറയാം അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അജ്ഞാനിയോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് ശാസ്ത്രം ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ചാർവാകമത അവർക്ക് അന്നന്ന കാര്യം സുഖമായി കഴിയണം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം പിന്നെ ജഡശരീരം അങ്ങോട്ട് പോകും അത്ര തന്നെ ഒരു പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത ആദ്യമുള്ളത് അതാണ് ചാർവാകം പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ട് അതാണ് നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക ന ചൈനം ക്ലയത എന്ത്യാപു ന ചോഷയതി മാരുത the soul cannot be distracted soul cannot be pierced by soul fire cannot burn it air cannot dry it water cannot moisten it idana parayunne aatmavine onnu kondu nashippikkan kaiyilla panja bhoodangale kondu onnu nashippikkan kaiyilla vaalu kondu ine kutti muruvelpikkan pattilla choodu kondu ine pullikkan kaiyilla വായു കൊണ്ട് അതിന് നശിപ്പിക്കാനോ ഉണക്കാനോ വരട്ടാനോ കഴിയില്ല വെള്ളം കൊണ്ട് അതിന് നനയ്ക്കാനോ മുക്കാനോ കഴിയില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സത്തയായിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അവ അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആദ്യ ആത്മശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോവാം ഭഗവത്ഗീത ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് യേസ് ഡൂറിംഗ് അവർ ലൈഫ് time we survive the death of the baby body the young body mature body successively and retain our individuality so after the death of the old body we shall survive live retain our individuality and continue to exist through eternity ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വി സർവൈവ് ഡെത്ത് നമ്മൾ മരണത്തെ അപ്പോഴും അതിജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബീജമായിട്ട് ആ ബീജം നശിച്ചു മാതൃഗർഭത്തിൽ വന്നിട്ട് ബീജം ആ ബീജം നശിച്ച് ചെറിയ ശിശുവായിട്ട് എട്ടൊമ്പത് മാസം അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് നശിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നിങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് ശിശുവായി ആ ശിശു നശിച്ചു ബാലനായി ബാലൻ നശിച്ചു കുമാരനായി കുമാരൻ നശിച്ചു യുവാവായി യുവാവ് നശിച്ചു വൃദ്ധനായി 
വൃദ്ധനും നശിച്ചു മരണത്തിൽ അപ്പോഴും ഞാനുണ്ട് ഇല്ലേ കുട്ടിയായിരുന്ന ആ കുട്ടി ശരീരം പോയപ്പോൾ കുമാരനായപ്പോഴും ആ ശരീരം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിൽ വളർന്നു വന്നത് തന്നെയാണ് ശരി പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ഒരു കുഴപ്പം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം മരണാനന്തരം ആ ശരീരമുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീ വിധ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മസ്വരൂപികളാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ തിങ് ഇൻ ദി വേൾഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ചോദിക്കുന്നു എവിടെ ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ യുധിഷ്ഠം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മരണം എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ മരിക്കില്ല എന്നാണ് ശരിയല്ലേ ഇതല്ലേ ഏറ്റവും അത്ഭുതം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരുത്തൻ പൊട്ടിപ്പടഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല മരിക്കില്ല ശരിയാണ് നമ്മൾ മരിക്കില്ല അതാണ് സത്യം ആ സത്യമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് അത് പറയുന്നത് നീ മരിക്കില്ല മരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു വികാരം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡൈ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലൈ ഇത് കുറേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയല്ല മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒടുക്കം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മളെത്തും ബി ഓൾ നമ്മൾ ആരായിത്തിന് ബി ഓൾ എല്ലാറ്റിലും നമ്മളുണ്ടാവും എൻഡ് ഓൾ ആ എല്ലാറ്റിലും നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളെത്തും ഇതാണ് സ്വാമിജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഇനി അധികം കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കുറേ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അതിനോടൊരു ഇത് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ പറ്റി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ലൈഫ് ബിയോൺ ഡെത്തിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്വാമിജി മേ വി ആസ്ക് അഗെയിൻ വെൻ ദി സോൾസ് റിയലി ഗോ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് മരണശേഷം ഈ സോൾ എവിടെ പോകുന്നു ഒന്ന് പറയാമോ ദ ഗോ വെർ ആൾറെഡി ആർ വെർ ഡു യു സ്റ്റേ എൻ വെർ യു ഫോളോ സ്ലീപ്പ് യു സ്റ്റേ ഇൻ ദി മൈൻഡ് after death the soul need not go to anywhere they continue to stay in the same mental plane adu angane vivarikkunnundu appo ee sushma sharirathe petti kondi onnu paraya sushma shariram etra ghadagangale konda it is a composite adu etra ghadagangal aanannu ee sushma shariram aanu nammade yathartha jeevitham adu edakkana five prana anju prana namakkundu നമ്മുടെ ശ്വസിക്കുന്ന പ്രാണൻ വായു തന്നെ അതേമാതിരി അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഫൈവ് കർ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മൈൻഡ് മനസ്സ് ബുദ്ധി ജീവൻ ഇതിൽ ഈ പതിനേഴെണ്ണമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നോക്കി നോക്കൂ അവിടെ ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് മനസ്സ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ശരീരം വേണം അപ്പം എന്തായാലും ഈ ലൈഫ് ബിയോൺ ഡെത്ത് എന്നുള്ളത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറേയെങ്കിലൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലോ ഫ്രീ ബർത്തിനെയൊക്കെ പറ്റി കാരണം നമ്മളെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് അതുകൊണ്ട് അഭേദാനന്ദ സ്വാമി നമുക്ക് തന്ന ഈ അമൂല്യ നിധിയാണിത് അഭേദാനന്ദ സ്വാമി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ സത്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അത് ഒന്നും കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ തരത്തിൽ നമുക്ക് തന്നതാണ് യൂറോപ്യൻസും വെസ്റ്റേൺസൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം വായിച്ചിട്ട് അവർ ദ ആർ സോ ഡീപ്ലി ഇംപ്രസ്ഡ് അവരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ അവർ മാറ്റി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അമൂല്യ നിധി തന്നെയാണ് അഭയദാനന്ദ സ്വാമി ആ പുണ്യാത്മാവിന് 
ആ മഹാജ്ഞാനിയെ നമിച്ചുകൊണ്ട് വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം